ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் சரண்யா தமிழ் ட்ரேடர்ஸ் ஓன் சேனலுக்கு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறேன் நாம் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது ரிலையன்ஸ் ஜியோவை பற்றி தான் ஸோ எல்லா துறைகளிலுமே வந்து கால் பதித்து அதை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் பண்ணிட்டுருக்கிறது ரிலையன்ஸ் நிறுவனம் அதுவும் ஜியோ ஸோ இவங்க தொலைபேசி குள்ளே வந்ததுக்கு அப்புறமா கம்யூனிகேஷனில் வந்ததுக்கு அப்புறமா எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு பெரிய லெவல் மாற்றம் கொடுத்தாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் இப்போ ரிலையன்ஸ் ஜியோ வந்து இன்னுமே அவங்களோட பிஸ்னஸை டெவலப் பண்ணுறதுக்காக அடுத்த கட்டமாக ஜப்பானின் சாஃப்ட் பேங்க் நிறுவனத்தோட இருபத்தி ஓராயிரம் கோடி முதலீடு ஸோ இதை பற்றி தான் ரிலையன்ஸ் ஜியோவில் ஜப்பான் சாஃப்ட் பேங்க் நிறுவனம் இருபத்தி ஓராயிரம் கோடி முதலீடு செஞ்சுருக்காங்க ஸோ இதை பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் இது மூலிமா இன்னும் இந்த பங்கோட விலை அதிகரிக்குமா அப்படிங்கிறதெல்லாம் செக் பண்ணலாம் ரீசன்ட் டேஸ்க்கு முன்னாடி தான் இந்த பங்கு லைஃப் டைம் ஹையர் டச் பண்ணிச்சு ஸோ ரிலையன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்டாக் அப்படின்னு சொல்லலாம் தொடர்ந்து ஒரு ஏற்றம் கொடுத்துட்ருக்கிற ஸ்டாக்கு கிட்டத்தட்ட நம்ம இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த பங்கோட விலை எழுநூற்றி எட்டு அப்படிங்கிற லெவல் இருந்தது அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து உயர்ந்து தற்சமயம் வந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தாறு அப்படிங்கிற லெவலில் ட்ரேட் ஆகிட்ருக்கு இந்த நியூஸை பற்றி என்னென்னா ஜப்பானை சேர்ந்த சாஃப்ட் பேங்க் நிதி நிறுவனம் முகேஷ் அம்பானியின் தொலைத்தொடர்பு நிறுவனமான ரிலையன்ஸ் ஜியோவில் சுமார் பதினாறா பதினான்காயிரம் கோடி முதல் இருபத்தி ஓராயிரம் கோடி ரூபாய் வரையில் முதலீடு செய்ய உள்ளதா ஜே பி மார்கன் ஆய்வறிக்கை தெரிவிச்சிருக்காங்க கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ரிலையன்ஸ் ஜியோ நிறுவனம் கடந்த ரெண்டரை ஆண்டில் முப்பது கோடிக்கும் அதிகமான சந்தாதாரர்களுடன் மூன்றாவது இடத்தை பிடிச்சுள்ளது சாஃப்ட் பேங்க் நிறுவனம் நீண்ட கால அடிப்படையில் வலிமையான முதலீட்டாளராக உள்ளதால் இந்நிறுவனம் ரிலையன்ஸ் ஜியோவில் முதலீடு செய்வது என்பது ஆச்சரியம் அளிப்பதாக இல்லை என்று ஜே பி மார்கன் ஆய்வறிக்கையில் தெரிவிச்சிருக்காங்க முகேஷ் அம்பானியின் ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் நிறுவனம் கச்சா எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு மற்றும் எண்ணெய் துறப்பண பணிகளில் ஈடுபட்டு வருது அனைவருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் இதன் அன்றைய சாரி இதன் இன்றைய சந்தை மதிப்பானது எட்டு புள்ளி எட்டு ஒரு லட்சம் கோடியுடன் முதலீட்டில் உள்ள நிறுவனம் கச்சா எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு துறையில் முன்னணியில் உள்ள ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறுவனத்தின் இருபத்தி ஐந்து சதவிகித பங்குகளை சவுதி அரேபியாவை சேர்ந்த ஆரம் கோ நிறுவனம் வாங்குவது குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடந்து வருவதாக ஏற்கனவே தகவல் வெளியானது இதன் மதிப்பு சுமார் அறுபத்தி ஒன்பதாயிரம் கோடி முதல் ஒரு லட்சத்தி நான்காயிரம் கோடி ஆனாலும் இது பற்றிய அதிகாரப்பூர்வமான தகவல் எதுவும் வரல இதுக்கு நடுவில் தற்போது ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறுவனத்தின் துணை நிறுவனமான ரிலையன்ஸ் ஜியோவில் முதலீடு செய்ய ஜப்பானை சேர்ந்த சாஃப்ட் பேங்க் நிதி நிறுவனம் முன் வந்துள்ளதா தகவல் வெளியாகி இருக்கு கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாகவே இதற்கான பேச்சுவார்த்தை நடந்து வருவதாக சாஃப்ட் பேங்க் நிறுவனம் தனது அறிக்கையில தெரிவிச்சிருக்காங்க சாஃப்ட் பேங்க் நிறுவனம் ரிலையன்ஸ் ஜியோ நிறுவனத்தின் ஐம்பது சதவிகித பங்குகளை வாங்குவது குறித்து கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாகவே பேச்சுவார்த்தை நடந்து வருது ஆனாலும் இது குறித்து ரிலையன்ஸ் நிறுவனம் வாய் திறக்காமல் மௌனமாகவே இருந்திருக்கு ஜப்பானில் சாஃப்ட் பேங்க் நிறுவனம் ரிலையன்ஸ் ஜியோவில் முதலீடு செய்வது குறித்து ஜே பி மார்கன் ஆய்வு அறிக்கையை வெளியிட்டிருக்காங்க அதில் சாஃப்ட் பேங்க் நிதி நிறுவனம் நீண்ட கால அடிப்படையில் வலிமையான முதலீட்டாளராக உள்ளதால் தன்னுடைய முதலீடுகளை செய்வதற்கு ரிலையன்ஸ் ஜியோ நிறுவனத்தை தேர்ந்தெடுத்ததில் ஆச்சரியம் ஒன்று இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு செப்டம்பரில் ரிலையன்ஸ் ஜியோ நாள் போர் ஜி தொழில்நுட்பத்திலான அதிநவீன உயரிய தொலைத்தொடர்பு சேவையில் களம் இறங்குச்சு இது வந்து ஒரு புரட்சியே செஞ்சிச்சுன்னு சொல்லலாம் அன்று முதல் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் இரண்டரை ஆண்டுகளில் சுமார் முப்பது கோடிக்கும் அதிகமான சந்தாதாரர்களுடன் மூன்றாவது இடத்தை பிடிச்சிருக்கிறது முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும் கடந்த ரெண்டு ஆண்டுகளாகவே ரிலையன்ஸ் ஜியோவின் மீது சாஃப்ட் பேங்க் நிறுவனம் தனது பார்வையை அழுத்தமாக பதிச்சிருக்கிறது குறிப்பிடத்தக்க விஷயம் சாஃப்ட் பேங்க் நிறுவனம் ரிலையன்ஸ் ஜியோவின் ஐம்பது சதவிகித பங்குகளை வாங்குவதற்கு பேச்சுவார்த்தை நடந்து வருது அப்படின்னா ஜியோவின் மொத்த சந்தை மதிப்பு மூன்று லட்சம் கோடி என ஜே பி மார்கன் கணிச்சிருக்காங்க அதே போல் ரிலையன்ஸ் நிறுவனத்தின் மற்றொரு நிறுவனமான ரிலையன்ஸ் ரீட்டைல் நிறுவனத்தின் சந்தை மதிப்பு ரெண்டே முக்கால் லட்சம் கோடி ரிலையன்ஸ் ஜியோ இதுவரையில் சுமார் ஏழு லட்சம் கிலோமீட்டர் கம்பி வடப்பிரிவு ஃபைபர் மற்றும் தொலைத்தொடர்பு கோபுரங்கள் அதாவது அண்டர் டெவலப்மெண்ட் டவர்ஸ் பிரிவையும் ஒரு இரு தனி நிறுவனங்களின் கீழ் கொண்டு வந்தது இதனால் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொம்போது நிதியாண்டின் ஜனவரி மார்ச் பருவத்திலான நான்காவது காலாண்டில் ரிலையன்ஸ் ஜியோவின் நிகர கடன் சுமார் ரெண்டு புள்ளி மூணு ரெண்டு லட்சம் கோடியாக குறைஞ்சிருக்கு இது மூன்றாவது காலாண்டில் ரெண்டு புள்ளி ஒன்பது எட்டு லட்சம் கோடியா இருந்தது என்று ஹெச்எஸ்பிசி குளோபல் ரிசர்ச் தனது 
காலம் நகர நகர பொருளாதார சூழலில் மாற மாற எக்கனாமிக்கு ஏற்ற மாதிரி அடுத்தடுத்த கட்டத்தில் பெரிய லெவலில் ஈடுபட்டுட்ருக்கிற இந்த மாதிரி நிறுவனங்களை நம்ம முதலீடு தொடர்ந்தால் நம்ம முதலீடு சேஃபாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து ஸோ ரிலையன்ஸ் ஜியோவோட அடுத்த கட்ட வளர்ச்சியை பற்றி தான் இந்த டீட்டெயில்ஸில் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இதே மாதிரி பயனுள்ள தகவலோட அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் முறை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது உங்கள் சரண்யா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் ஸோ இந்த வீடியோவை உங்கள் மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோடையும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கீழே இருக்கிற கமெண்ட்டில் மறக்காமல் தெரியப்படுத்துங்க நீங்கள் ஈக்விட்டி மார்க்கெட்டில் ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு லோயஸ்ட் ப்ரோக்கரேஜில் அட்வான்ஸ்டான இண்டிகேட்டர்ஸ் இருக்கிற அலைஸ் ப்ளூவில் உங்கள் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ண விரும்புனீங்கன்னா இந்த வீடியோவுக்கு கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் அலைஸ் ப்ளூ கம்பெனியோட அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி உங்கள் டீட்டெயில்ஸ் அப்டேட் பண்ணி ஆன்லைன்லேயும் உங்கள் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அதை பற்றின சந்தேகங்கள் எதாவது இருந்தால் எனக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஸோ